。八月五号，一条字不多还不带图的内容，让大家都挺沸腾的啊！我国成功发射可重复使用试验航天器。哎，其实这已经是第二次了。上一次呢是在二零二零年，虽然没人说得清楚它到底是干什么的，但是从数得出来的字里面呢，就能感觉得出来啊，它一定不一般嘛。好吧，说了等于没说。哎，这不是我的风格啊！既然咱们自己的无话可说，那就说说美国的吧。X 3 7 B， 一架同样的可重复使用试验航天器，也同样被贴上了 Top Secret 标签。只不过呢，松了那么一点点，好歹就能够让咱们从它公布出来的消息里面分析出那么一点有意思的东西了。而且很巧啊，就是在我们的第二次上天前的一个月， 7月7号。波音，呃，就是 X 3 7 B 的生产商发了一条推，哎，很激动的宣布，咱这第六次的任务在轨时间已经打破上一个的记录了啊，超过780天，已经来到了781天了，所以厉害啊，是真的，哎，这不又过去了一个多月吗？它还在天上，于是最新记录已经是超过800天了，两年多。那么这两年多晃荡在轨道上 ，X 3 7 B 到底干了些什么呢？除了太过机密，他肯定不会告诉我们的以外呢，公开能够查到的有这么几个啊。第一个是部署了一个美国海军研究实验室的光辐射频天线模块，简称 PRAM。PRAM 它是一个跟披萨盒差不多大小的设备，作用呢是将太阳能转化为微波，然后再从轨道上直接发回到地面。第二个是啊，还部署了一枚美国空军学院设计的猎鹰八号小型卫星，它的上面呢又自带了几个试验的载荷，其中包括一种新型的电磁推进系统、一款轻量化的天线和一台商业用途的、用于给卫星等航天器调整姿态的反作用轮。好，接着啊。除了部署卫星以外呢，他还在轨做了两个 NASA 指定给他的实验，分别是测试宇宙辐射和太空环境对于植物种子与各种材料带来的影响了。哎，就这么多，没有其他的了啊。所以你觉得上面哪个实验室最重要，也是最有价值的呢？来，三二一，嘿，给出你的答案吧。显然啊，是第一个 PRAM 能够把太阳能变成微波，再直接打到地面上的实验了啊。这段视频演示了它的基本工作原理。视频当中啊，科学家用一盏台灯来模拟太阳光。当光线照射到太空当中的 PRAM 模块之后呢，它便将太阳能，也就是光能啊，转换成了微波，以更为集中的方式向下发射。所以桌面上这个装有接收器的盒子里面的 LED 灯泡呢，就能亮起来了，是一种非常有效的无线电力传输系统。为了演示微波波束的集中性呢，视频中的科学家还将带有 LED 灯泡的盒子在模拟的 PRAM 模块下面左右移动。哎，可以看到，只有当它来到 PRAM 模块正下方时呢，灯泡才能够亮得起来。所以既精准又集中。哎，精准又集中带来的好处是什么呢？是可以远距离、大功率的传输了。我们之前讲过一个只存在于科幻当中的设想啊，太空电站。它就是将太阳能在太空中收集之后发射回到地面再利用的构想了。人类想它已经想了很久了，而如今它正在一步步的成真啊。X 3 7 B 上面的 PRAM 当然只是一个迷你的验证平台，但是同样也是出自海军研究实验室的呃 SCOP 杠 M 安全和连续能量微波波束项目，就是一个实实在在的大家伙了啊。二零2二年4月，在用一个抛物面天线将微波聚拢之后呢，这个项目把 1.6 千瓦的电力发射到了一公里开外的接收器上，中间的损失啊只有 5% 不到，而且是既不受天气的影响，也不会对各种生物，包括人在内造成任何的影响。哎，你看，随着这项技术越来越成熟，太空电站说不定真的就很快能够建起来了。但是，先把它用在军事上，显然更香嘛。美国国防部当然就是想到了，所以才要带它坐上 X 3 7 B 到太空里面去一趟嘛。想象一下，如果这个东西真的要是在轨道上部署开了，就能够几乎没有限制的将太阳能转换成电能，再源源不断的传送到飞在天空上的烧电不少油的无人机，甚至有人机上，彻底消除了他们对于燃料的需求，可以全年无休、二十四乘七的挂在空中，不间断的执行各种任务了。从侦察到监视，从威胁到打击，从单独行动到空中航母，哎，这想象空间就大了去了啊！不知道你有没有玩过那款游戏？哎、呃，叫做《黄牌空战》，里面最让我头疼的军械巨鸟，说不定就还真的是有可能出现在现实当中呢。
有一些当中呢，它就是通过接收来自于太空电梯无线传输给它的微波能量，哎，使自己始终处于飞行游弋当中，随时释放大量的无人机，形成空中垄断的。那现实当中，轨道上的微波发射器也同样能够起到这个作用嘛？当然，也就能够在制空权上发挥相似的重要作用了。如果这个东西人有我无，是相当危险的。那你觉得咱们上去的那个东西上能没有类似的东西吗？